大家好，我叫李迪华，我是北京大学建筑与景观系学院老师。其实，在接受这个演讲之前，我一直非常犹豫，我是不是要来一席？因为大家知道，北大的老师都特别特别害怕出名，因为我们太有名了，真的真的。可是，我的朋友他们反复说：“你还是去吧，去吧。”然后突然有一天，我想起我在跟学生一起读书的时候，读个艾默森的一句话，他说：“你的善良必须有一点锋芒，不然就等于零。”二十年以前，我的一位忘年交朋友、老朋友，他已经八十几岁了，但是每年的这个他都要反复。去西南部地区的少数民族地区扶贫。有一年，就因为我们的城市中一个非常小的坎儿，他把自己的肩胛骨给摔折了。回到北京以后，他去医院治疗，大夫说：“你都八十几了，就这样吧。”这件事情让这位老人非常的失望，同时他失去了他继续去西南部地区。他挚爱的扶贫事业的机会，没过多久，我的这位朋友就走了。从那个时候开始，我就开始关注我们的城市到底怎么啦？这个新闻估计大家都非常熟悉，是一个城市对城市进行改造之后，人行道只剩下最窄的地方不到三十厘米。后来我的学生帮我去拍了这张照片。有一次我去四川省。都江堰，对不起，我必须说出这个名字来，因为当我在都江堰城市中最中心的大街上，相当于北京的长安街啊，在它的人行道上，我发现这样一条水沟，我百思不得其解。后来我突然想起来了，因为都江堰是什么？是都江堰啊，是以排水系统。是以灌溉沟渠为名的，然后我们的设计师就在这个城市最重要的一条人行道上修了一条排水沟。尤其夜晚，当你在这个条路上走的时候，你会发现你怎么都没有办法避开这条水沟。这条水沟已经存在很多年了，我不知道现在是不是已经被填掉了。我希望已经被填掉了。这就是我们的城市，大家看到。随时随地，你都会发现人行道上突然出现一个报刊亭，十字路口突然出现一个报刊亭。我告诉大家，我太喜欢报刊亭了。我希望这些解决了我们的城市就业问题的报刊亭，为我们的老百姓带来生活便利的报刊亭，有一天可以就搬到旁边的绿地里面去。然后我查了好多的文件。最后查到的结果是，如果要把这个六平方米的报刊亭搬到旁边的绿地里面去，我们需要办的手续，相当于我们在我们的城市中盖一栋楼的手续是完全相同的，所以我们是完全不可能到绿地里面去建一个这样的报刊亭的。我是一个生态学者，我告诉大家。我们到旁边的绿地里面去占用六平方米的绿地，绝对不会对地球生态造成任何的影响。可是为什么我们的城市不让我们做这样的事情呢，同志们？这也是我们的城市，在靠近地铁站的地方停满了自行车，还有人把自行车锁到了旁边的绿地的护栏的上面。有一天，我看到。走在我前面的一位一位女同志，她的这个旁边斜挎着的一个背包袋，被自行车这个车把给挂住了，然后她身子一歪就坐到了地上。等我走近，她一看，我的天哪，原来居然是一个孕妇。然后这个孕妇自己手扶着自行车，这个时候自行车有用了，站起来。我说：“您需要我帮您叫一个救护车吗？”他说：“不用，我已经习惯了。”
我的孩子还小的时候，有一天我母亲突发奇想，带着我的孩子到学校来看我，但是我不知道他们要来，我上课去了。等中午我见到我母亲和我孩子的时候，我发现我的孩子脸青鼻肿，然后我母亲说：“这怎么回事？你儿子今天走路走不稳。”我说：“你去了哪里？”然后我就沿着我母亲走过、带着孩子走过的那条路走回去，我发现那条路是呈波浪状的，非常的起伏。大家知道怎么回事吗？在这个城市，我们的行道树选择了一种浅根系的树种，树根从这个透水砖和下面硬纸的铺装的这个水泥之间伸进去，然后道路就变得这样的坑坑洼洼。后来我发现。这条路每年都要把砖搬起来，然后把根给去掉，把道路铺平了。这样的情况已经反反复复，每年都要去做。大家看，这也是我们的城市的步行道。只要下雨，我们发现我们的步行道就会变得无法行走。这是我们的校园，每一年，每到关键时候，每到节庆喜庆的时候。我们就会往路灯上挂这样的宣传口语，我不知道大家喜不喜欢这样的宣传口语，反正我是从来没有觉得他们到底有什么作用。这位女士，她非常优雅的从这地方绕过走去，其实她只要稍不留神，她的头就会碰着这么锋利的这种铁杆儿。我去拍这张照片之前，我想试一下。这个铁杆到底有没有危险？走一撞上去，我的手立刻就出血了。这是我带学生去实习的时候，我走着，突然一下发现左前方那个小孩他撞到了这个上面写着“让”字的这个交通标志。我赶紧拿出手机来，准备给他拍一张照片。然后这个小孩迅速的爬起来，冲过去，又撞到对对面的那个墩这是我们的城市，这是一个超大尺度的广场。我第一次走进这个广场的时候，我一下就被这样的韵律所感动了。然后我就拍照，顺着这个阶梯爬到这个广场的最高处。我一回头，突然发现所有的阶梯都消失了。大家看到没有？你们能不能想象一下，那么强烈的阳光下？或者是在晚上，这个广场，谁能够正常的使用吗？或者说正常人能够使用吗？谢谢，谢谢大家。大家看，这是中国最有名的一条步行商业街之一，图面上非常漂亮的步行商业街。我们没向前迈进一步。我们都要担心自己的脚趾，担心自己的高跟鞋。我们每向前迈进一步，都要担心下一秒钟你的人在哪里。<笑>大家看到这个广场多么的漂亮，它的铺装的方式是用粗糙的磨砂的这个石材和磨得非常光滑、反光的石材拼接而成。有一次，我带学生路过这个广场的时候，我在给学生讲解这个广场，然后有一个老太太就过来说：“你们的老师讲的对，我去年下雪的时候，我要穿过这个地方，我使尽浑身解数，最后还是把自己的髋关节给摔折了。”这是一个城市的公园，这个喷泉建成之后。十多年没有使用过，因为这个城市缺水。但是这个喷泉池，每年的夏天都会蓄积雨水。然后有一天，一个小小孩自己趁大人不注意，翻过这个水池，就把自己给挂了。这是一个城市的公园，这个城市在公园中堆了一个土丘。所以，所有去这个公园的人，都会把挑战这个小山包作为去这个公园的
最想做的一件事情。他们可以登高，可以极目远眺，但是大家知道，爬山还是要费力气的。所以，当我们爬上一个小山包以后，我们都是想放松。我每一次带学生去这个地方，我告诉大家，不是看到孩子摔倒在地上，就会听到孩子哭。今年的四月份，我没有听到孩子哭，也没有听到没有看到孩子摔倒。然后我看到一位年轻的父亲，在非常非常吃力的推着婴儿车穿过这个山顶的小平台。这种体育健身器材，我的电脑里面大概有上千张照片，但是我今天只给大家看一张。在我居住的小区，有一天突然一下安安装了。这样的体体育健身器材，不过没有几天就拆掉了。就是这样的一个设施，在一天之内就有七个小孩把脚给受伤了。大家可以做一个特别简单的实验，就是打开 IE， 敲一个健身器材，再加一个危险，然后你们收就会收集到网上有无数的、无数的关于体育健身器材。是何等危险的这样的信息，但是我不知道为什么我们的城市仍然热衷于建这样的体育健身器材，而且今天更加可怕的是，这些体育健身器材已经随着新农村建设遍布了中国的城乡。同志们，不信你们回到你们的老家去看看，你们的爷爷奶奶的老农村也有这样的体育健身器材。我不知道什么时候，我们的新农村建设会把这样的体育健身器给拆掉，会到乡下的树上挂一根绳子，那就是我小时候玩过的秋千，那才是真正的乡村。那么，我们再回到我们的身边，看看跟我们的关系更加密切的，我们的建筑周围又是什么样子呢？大家看到，这是一个大学城的一个教学楼，而且我告诉大家。这是一个设计学院的教学楼。我被邀请到这个学校去做讲座，讲座完了之后，我从一栋教学楼去另外一栋教学楼，我实在被这样的设计给雷倒了，因为我根本不知道我应该怎么走路。这是我自己居住的一个楼，大家看到，这个楼的设计符合所有的建筑规范。有一天我回家。我看到一个老奶奶，她自己扶着右边这个护栏，然后她的孩子搀扶着她，把她送上楼梯，然后她的孩子再回过去，推着雷尼从旁边的这个无障碍通道上去，然后我就问她，我说为什么您不用这个无障碍通道？她说我妈妈刚刚出院，这个无障碍通道这种。小的这种锯齿状的这个设计，老人的身体受不了。我们的城市，许许多的城市有无障碍设计，可是我们没有忘了，真正需要使用无障碍通道的人，他们的身体状态会是什么样子？这是一个医院，一个医院的住院部旁边的一个小游园，大家可以把这种小游园。叫做康复花园。大家看看这个康复花园做成什么样子呢？这里有一个凉棚，然后这样的一个五厘米的小坎儿，轮椅车能够上去吗？上不去。这里做了一个亭子，可是这个亭子做了一个高高的台阶，还有这样的厅铺，还有他们居然用玻璃在这个小游园里面做了一个小小的广场。当然，我们且不说下雨的时候、下雪的时候，这个玻璃会变得非常的滑，是不是？还有更狠的，天晴的时候，阳光暴晒，玻璃的反射光那种眩光，让人的心里感到非常的不安。为什么这个这种小游园会设计成这个样子呢？到现在为止，我也没理解。我们的城市、公园、居住小区，到处都可以见到这种铺着石子的小路
，叫什么路？健身步道。对，在这里我要告诉所有的中国朋友，全中国人民，健身步道根本就不健身，不但不健身，尤其中老年人，经常走在这种健身步道上，会得一种疾病。叫做神经痛，所以老百姓知道危险，就不去用它了。所以大家看到这个修在山坡上的这条，这个健身步道，两边走了两条亮晃晃的步道。这是一个五星级的宾馆，远远的看到那有一个厕所的牌子，然后进去之后发现，牌子消失了。你们可以想象，如果我们走进男同志走进的女厕所，会有什么样的风险？回过头，大家再看看，原来你必须进到厕所里面，才能够看到厕所的标志在哪里。这是一个大学校园，导引在水里面的是这个大学的学生宿舍。穿过这个具有中国传统园林文化。意味的曲桥，前面是这个学校的教学楼、实验楼。大家想象一下，夜深人静，一个男孩一个女孩牵着手，穿过这个曲桥的时候，难道你们不担心他们会掉到水里吗？城市的量化工程一直饱受诟病，浪费大量的公共财政资金。造成大量的人员的浪费，同时，经常走在这样的环境中，人会感觉到焦躁不安。所以，在二十年以前，中国东部沿海地区曾经兴起过一场城市量化美化工程，后来东部沿海地区不再做了，西部地区。开始了，可是最近几年，这种量化工程从西部地区旅行，又回到了我们的东部地区，包括我们的杭州。大家看到，这是一个城市公园，这个城市公园有一个完全自然的一个山丘。有一天，市民突然发现，这个山丘的林下密布了灯光，的结果是，因为有了灯光。吸引了无数的蚊虫，市民不去散步了。过去这个公园中，鸟特别多，因为灯光，鸟消失了。我们的城市一直在追求高绿地绿，我们一直认为高绿色的城市才是美好的城市。这是我们的城市公园中的一个非常漂亮的一个雕塑。这个雕塑吸引了游客去跟他合影，吸引了吸引了儿童跟他去玩耍，然后大家看到没有？为了阻止这种行为，我们就在旁边种了一种四季常绿的危险植物，叫做剑麻。我自己居住过的小区，曾经有一个两岁多的小孩的一只眼睛，就是被剑麻给刺瞎了。这是我自己办公楼外面的景象，大家一定很羡慕我。李老师的办公环境太好了。可是这是每年四月的我，我从搬到这个办公楼来以后，第二年我就得了非常严重的哮喘。检查结果是，因为是对柏树的发粉过敏。我跟很多城市绿化专家谈，我们的城市应该这个。改进绿化，应该减少有过敏作用的植物的种植。但是园林专家们说，你应该加强锻炼身体，注意保护自己。为什么我们的城市越来越多的人受到发粉的侵害？原因是什么？过去这些年，我们发生了大规模的跨地区的人口迁移。我们的城市一直在追求高绿地率、快速绿化。和三季有花的城市景观，城市的大气污染，让我们的呼吸道系统非常的脆弱。我们的发粉的爆发的季节
与春秋两季干燥的天气是重合的，因为我们是大陆性季风气候，大量绿化效果非常好的树身园林植物，许许多多都是大家非常熟悉的，它们都是重要的过敏原植物，比如说侧柏、圆柏、臭椿、千头椿、杨树、柳絮、丁香、法国梧桐，还有。许许多多的外来入侵的物种。那么这里我还要特别强调一句：我们的城市特别喜欢种杨树和柳树。那么杨树和柳树不仅仅是很多人过敏，它还是一种非常危险的消防的一个安全的隐患。全国已经发生过好几起非常严重的因为杨树和柳树的爆燃的事故。我们的环境如此的凶险。但是为什么我们看不到受害者呢？这是我在公园中遇到的一位女士，她推着她的母亲在晴天到公园里去晒太阳。我去跟她交流，她说这里特别好，我只要天晴，我有空我就带老人来这里。我说您还去别的地方吗？她说你别的地方就不就不能去了。当然，别的地方确实不能去。到处都是坑坑洼洼，一个非常大的一个公园，真正能够满足这位魔女活动的空间非常的小，可是他们已经非常满意了。这位女士一再向我强强调，已经很好了，我很满意。所以我必须思考的一个问题是，他们的善良为什么没有换来安全、舒适与方便呢？所以我决定。带着我的学生，把找感觉开成一门课，所以每年我都会我和我的学生一起租上轮椅车，租借上拐杖，还有婴儿车，我们穿公园，走大街，然后我和我的学生们发现，我们的城市，我们的公园，寸步难行，寸步难行。寸步难行，寸步难行，寸步难行，寸步难行，寸步难行，寸步难行。大家看，前面那一位学生推着婴儿车，突然发现，他把婴儿车推到了这样一个电线的斜拉线上，而等待这个婴儿车的是这么危险的铁丝。而我告诉大家。这个铁丝已经存在了最少六年，因为六年前我带学生做同样的练习的时候，这个铁丝就在。我希望这个城市的市长看到了一席之后，会去对这样的设计进行改造。我的学生在参加完了这样的课程之后，他们开始思考：为什么我们的我们的环境？会如此的缺乏细节，为什么我们会缺乏生活体验？为什么我们的城市中会很少见到残障人士？他们开始接受我让他们去读的一本书，这本书是百年以前一位美国牧师写的，叫《中国人的性格》。这本书开篇的第一句话说：“中国人漠视舒适与方便。”大家看到没有？百年之后。我们几乎没有大的改变，但是我想我们已经到了必须改变的时候。所以我的学生跟我一起，通过这样的活动开始真正意识到，我们的城市为谁建设？它是为我们的孩子们设计的，为拄着拐杖的老人们设计的，为这样行动不便的老人们设计的，是为他们设计的。大家想象一下。我们的环境会变得更好吗？因为你们的掌声，我相信我们的环境一定会变得更好的。但是，但是我们的城市不会天然的变得更好的。我们怎么来参与到这场改变中？我们的学校有一天开了一个新的食堂，我去那个食堂吃饭。我突然发现
在学校的食堂中，怎么会有这样的环境？有一天学生从这个地方踩空了怎么办？然后我立刻给北京大学的后勤部部长打了个电话。三天之后，大家看到没有？这里就装上了这样的一个安全的护栏。所以大家要相信自己的力量，只要我们一通电话，就可以改变我们的城市。大家记住这句话：只要你拿起电话，世界就会因你而改变。但是，但是大家要知道，通过打电话改变世界是非常困难的。可是，在说这个困难之前，我要再鼓励大家一次：十年以前，我路过这个地方，我看到旁边，大家看到右侧这个。地铁站占用了原来人行道，然后我们的人行道只剩下了半米，然后我打了最少五个以上的电话，最后才找到施工单位。施工单位说，我们这样做是完全符合我们的城市道路的设计规范的。然后我就无话可说了，因为这不是我的主要工作。可是一个月以前。我突然发现这个地方改变了，原来五十厘米宽的人行道，现在变成了两米宽。我相信在我之后，还有许许多多的市民，做过和我完全相同的事情。所以我告诉大家，打电话是有技巧的。通常情况之下，我们第一个电话都会想到打给城管。可是我们城管的服务电话，接电话的同志是受过特别强的职业训练的，他们会小心翼翼的把不属于他们的事情推得一干二净，就是通过反反复复这样的学习，最后我找到了一个秘诀。今天我把这个秘密公布给所有的人，就是。为什么这是一个秘密？因为北京这个城市有二百二十三个举报电话。大家想象一下，什么样的天才才可以记得住二百二十三个电话？所以，你只要记一个电话就够了。在北京，这个电话叫一二三四五。我点开一二三四五的服务。网页，大家看到这个电话有多么的贴心，心系群众，方便群众，服务群众，而且是二十四小时在等你打电话，而且是二十四小时等你打电话，而且北京市副市长说，这个电话。就是要解决我们的城市中天大的小事的。我相信所有的城市都有这样一个电话。你想解决你自己的城市的电话，就找到它。昨天晚上，我在杭州，非常惊讶的发现，杭州莫干山路改造成了我最希望的，中国所有的城市。都应该有的形象，就是叫通用设计的、安全的平城街道。可是，正当我高兴的时候，我发现这个工程仍然留下了一个小小的坎儿。然后，我就想知道，为什么杭州市突然一下会做这样的街道改造工程？后来，我的朋友告诉我，是因为有一个外国人。在杭州把自己摔伤了，然后他打了市民热线电话，这个电话引起了杭州市的领导的重视，然后杭州市就开启了一场城市改造运动。如果一个外国人的电话就能改变一个城市，那么十个中国人的电话，一万个中国人的电话，难道还不能够改造一个人一个我们的城市吗？所以。我要再说一遍，你的善良必须有点锋芒，不然就等于零。
我希望所有的人，每一个人都是善良的，但是你的善良必须有锋芒。谢谢大家。